פגיעה מוטורית די קשה במקרה של הילדים שמגיעים אלינו, או גם מרותקים מכיסאות גלגלים, יש יכולות שונות. יש כאלה שיכולים ללכת עם הליכון, יש כאלה שהם פגועים בארבעת הגפיים, מאוד מגוון. שני שליש מהילדים שלנו לא מדברים. זאת אומרת, זה לא שאין להם מה להגיד, אבל הם לא יכולים לדבר, הם לא יכולים להפעיל את דברי ההיגוי שלהם ולדבר עקב הפגיעה הראשונה שלהם. ולילדים האלה, מה שאנחנו מנסים לעשות, זה להתאים להם לוחות תקשורת, דרך חליפית אחרת לתקשר עם מסובבים. אחת הבעיות של הלוחות תקשורת היא שזה דורש בהכרח עזרה של בן אדם נוסף שיהיה אצלנו אליהם. כיוון שהם לא עצמאים מוטוריים, אז חלקם אפילו לא יכולים להצביע על הסמלים בלוחות תקשורת, הם זקוקים למישהו שיסרוק עבורם את הסמלים ויאשר את המסר שהם רוצים. Following that situation, we saw the need to develop a tool like direct contact for the purpose of giving these children a chance to communicate. The necessary equipment needed in order to activate direct contact is a computing unit, a screen, navigation means, and a digital camera. Emphasis is put on the ability to create and learn independently. There are various possibilities for customizing the navigation tool for any specific motor disability. The navigation tool can be activated by broad course movements. The general idea is operating with only two options, movement and selection. Now let's take a look at the content side of direct contact. This is the communication tool in which a child can put together a message. It contains various sub-tools. First, we will look at the symbol subtool. Choosing it opens a dynamic grid, which consists of an unlimited amount of categories and subcategories. An important element in this tool is that the child is able to expand the database of the symbol collection. Two more subtools in which one may create messages and documents are the conversation tool and the writing tool. The writing tool enables creating more complicated documents and has functions similar to existing word processing software. I think that the first time I was able to do it, it was a very good thing. 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 The recording tool. This tool allows a child to capture memorable moments such as sounds, music and pictures. This enables creativity, which is currently lacking from the existing tools. A child may also save this as part of the symbol database mentioned earlier. The personal tool. This is first of all a collective tool for various medias that the child has produced and saved. This information automatically gets saved and categorized according to different formats. The next stage enables the child to browse through the collection of experiences and organize them in his or her own personal way.